7 টম লুসেস এ টুথ মার্ক টোয়াইন এর লেখা আজ একটা প্রোজ সেকশন আজকে আমরা পড়ব লাইন বাই লাইন তার বেঙ্গলি मीनिंग পড়ব আচ্ছা দেখো এই প্রোজটা হচ্ছে কিসের সম্বন্ধে না একটা স্কুল গোইং বয় যে হচ্ছে স্কুল না যাওয়ার জন্য কত রকম বাহানা করতে পারে সেটারই একটা খুব হাস্যকর একটি গল্প আমরা এখানে পড়ব Tom always found Monday morning to be miserable. Monday began another week slow suffering in school. Tom always found Monday morning to be miserable. Tom shabshamai bhabhe jay e shombare shakal ta khubi dur bhi shaho tar ka chhe. Kano? Na Monday began another week slow suffering in school. E jay slow suffering. Slow suffering mani ki bala to suffering mani hoche aama dheer koshto. যন্ত্রণা স্লো সাফারিং মানে ধীরে ধীরে সেটা আস্তে আস্তে মানে আমাদেরকে দুর্বিষহ করবে সেই দুর্বিষহ করাটা শুরু হয় কবে থেকে মানডে থেকে তো বলছে মানডে বিগিন অ্যানাদার উইক স্লো সাফারিং ইন স্কুল এক সপ্তাহের জন্য যেই আস্তে আস্তে আমরা কষ্টটা ভোগ করবে সে তার শুরুটা হয় সোমবার সকাল থেকে টম লে থিংকিং টম এখন শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে প্রেজেন্টলি He wished that he was sick. Bartho maane she bhaab chhe, bhaab chhe. Je she asustho. Thikha chhe, she bhaab chhe. Then he could stay home from school. Tahaale e she ghaare thakte parve school na jhe. He investigated his body with the hope of finding some ailment. She tar shorir ke তার শরীরের খুঁটিনাটি মানে সে তদন্ত শুরু করল হি ইনভেস্টিগেটেড হিজ বডি মানে কোথায় কিছু পাওয়া যায় নাকি দ্য হোপ অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট মানে কোনো রকম কোনো উপসর্গ পাওয়া যায় নাকি কখনো মনে হচ্ছে পেটটা ব্যথা করছে কখনো মনে হচ্ছে পায়ের আঙুলটা একটু ফুলে ফুলে যাচ্ছে কখনো মনে হচ্ছে মাথাটা একটু ধরে আছে তো এই ধরনের মানে যেটা মানে তার তখন ঠিকঠাক মনে হবে সে তখন সেটা করবে সেই জন্য সে যেন তদন্ত শুরু করে দিল যে তার শরীরের কোথায় কি হচ্ছে হি থট সে ভাবল দ্যাট হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস অফ স্টমাক ট্রাভেল দেখো এখানেও সে ভাবছে কিন্তু তার সত্যিকারের হচ্ছে না হি থট সে ভাবল যে হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস সে খুঁজে পেল কিছুটা উপসর্গ বা লক্ষণ অফ স্টমাক ট্রাভেল মানে পেট ব্যথার বা পেটের কোনো গন্ডগোল ঠিক আছে হি বিগেন টু গ্রো হোপফুল যেই পেটটা মনে হচ্ছে যেন টমের একটু একটু ব্যথা বা একটু একটু মোচর দিচ্ছে তো তখনই সে কি হলো না বিগেন টু গ্রো হোপফুল সে খুবই একটু আশাবাদী হয়ে উঠলো খুব তার মানে আশা জাগলো মানে যাক একটা পাওয়া গেছে একটা জিনিস আর হচ্ছে স্কুল যেতে হবে না হাই ভার দ্য সিমটমস সুন ভিউ ফেবল অ্যান্ড হোলি ওয়েন ট্যাবে যাই হোক অনেক কষ্ট করে একটা যে উপসর্গ একটা সিমটমস সে খুঁজে পেল সেটাও কি হলো না সিমটমস শুন গ্রিউ ফিভেল সেই লক্ষণটা আস্তে আস্তে যেন মানে কমে যেতে 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 হলি ওয়েন ট্যাবে সম্পূর্ণভাবে চলে গেল পেট ব্যথার পুরো লক্ষণটাই চলে গেল টম থট ফার্দার টম আর কি করে আবার আরও ভাবছে তারপরে স্টমাক ট্রাভেল মানে পেট ব্যথাটা তো গেল ওটা লিস্টে ছিল পেট ব্যথাটা আর হলো না ওটা তো চলেই গেল মুছে গেল তাহলে আবার ভাবি আবার কোথায় কি হচ্ছে সাডেনলি হি ডিসকভার সামথিং হঠাৎ করে সে একটা কিছু আবিষ্কার করল ওয়ান অফ হিজ আপার ফ্রন্ট টিথ ওয়ান অফ হিজ আপার ফ্রন্ট টিথ ওয়াজ লুজ একটা তার উপরের পাটির একটা দাঁত মনে হচ্ছে যেন একটু ঢিলে ঢিলে আলগা হয়ে গেছে হি ফেল্ট লাকি সে খুব নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল হ্যাঁ নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করল যে যাক এটা তো পাওয়া গেছে ঠিক সেই সময়ে হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন ঠিক সে তখনই গ্রোন মানে কি বলতো গোঙানো গোঙানোর আওয়াজ ঠিক আছে কোনো কারো যন্ত্রণা হলে সে পায়ের হোক পেটের হোক মাথার হোক একটা যে গোঙানি খুব যন্ত্রণা হলে মানুষ যে যন্ত্রণা একটা উ আ করে এই যে গোঙানির আওয়াজটাকে গ্রোন বলা হচ্ছে হোয়েন ইট অকার্ড টু হিম দ্যাট ইফ আন্ট পলি ওয়াজ টু নো শি উড শিওরলি পুল ইট আউট অ্যান্ড দ্যাট উড হার্ট বলছে 
যে হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন হোয়েন ইট অকার টু হিম সে ঠিক চেঁচাতে যাবে বা গোঙাতে যাবে তখনই তার মনে হলো একটা কথা মাথায় এলো যে দ্যাট ইফ আন্ট পলি ওয়াজ টু নো যদি পলি কাকিমা এটা জানতে পারে যে তার দাঁতটা নড়ছে বা আলগা হয়েছে শি উড শিওরলি পুল ইট আউট অ্যান্ড দ্যাট উড হার্ট সে নিশ্চিতভাবে তার ওই আলগা হয়ে যাওয়া দাঁতটাকে উপরে ফেলবে এবং সেটা তখন টমের পক্ষে একটি যন্ত্রণাদায়ক সিচুয়েশান তৈরি হবে তোমাদের ছোটোবেলায় সবারই অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই যদি মাকে বা বাবাকে যদি বলে ফেলো যে দাঁতটা আমার নড়ছে বা একটু ঢিলে ঢিলে আলগা আলগা পড়বে পড়বে করছে তখন কিন্তু তোমার দাঁত যতক্ষণ না পড়ছে তাদের রেহাই নেই আর তোমারও নেই তারা ভাঙবেই সেটা বা তোমাকে ইনসিস্ট করবে সেটা ভাঙার জন্য ঠিক আছে তো সেই রকমই সিচুয়েশান এখন টমের ক্ষেত্রে হচ্ছে টম থট টম থট হি উড হোল্ড দ্য টুথ ইন রিজার্ভ ফর দ্য প্রেজেন্ট টম তখন ভাবল যে যাই হোক একটা তো দাঁত ব্যথার সিমটমস পাওয়া গেছে এখন এটা এখন আমার কাছে সুরক্ষিত থাক বর্তমানের জন্য এখন এটা আমি রেখে দিই এটা এই প্রবলেমটাকে এখন আমি রেখে দিই বর্তমানের জন্য হি রিমেম্বার্ড হেয়ারিং ফ্রম এ ডক্টর হি রিমেম্বার্ড হেয়ারিং ফ্রম এ ডক্টর দ্যাট ইজ সার্টেন এলমেন্ট এই যে সার্টেন এলমেন্ট মানে কি কিছু কিছু উপসর্গ ঠিক আছে সার্টেন এলমেন্ট কুড লে আপ এ পেশেন্ট ফর থ্রি ডেজ অ্যান্ড মেক হিম লুজ ফিঙ্গার লুজ এ ফিঙ্গার লস মেক হিম লস এ ফিঙ্গার বলছে কিছু কিছু উপসর্গ এমন আছে যে পেশেন্টকে রোগীকে প্রায় তিন দিন মতো শুইয়ে রাখতে পারে এবং এমনকি তার একটা আঙুলও খোয়া যেতে পারে তো তখন টম কি ভাবল না টম ইগারলি ড্রিউ হি সোর টো ফ্রম আন্ডার দ্য শিট টম তখন কি করল খুব উদ্গ্রীব হয়ে খুব আগ্রহ সহকারে ড্রিউ হি সোর টো ফ্রম আন্ডার দ্য শিট মানে শিট মানে হচ্ছে বেডশিট আমরা বলি না সেই কোনো চাদর বা কম্বলের তলায় তার পাটা ছিল একটু ফোলা ফোলা ছিল তো সেইটা আস্তে আস্তে সে বের করল অ্যান্ড হেল্ড ইট আপ ফর ইনসপেকশান এবং সেটাকে কিছুক্ষণের জন্য ইনসপেকশান করল মানে সেটাকে দেখল যে কিছু হয়েছে নাকি কি ব্যাপার এটাকে ভাঙিয়ে খাওয়া যায় নাকি মানে এটাকে নিয়ে যদি স্কুলটা এড়ানো যায় নাকি হি ডিড নট নো দ্য নেসেসারি সিমটমস সে এই এইটার মানে পা ফুলে যাওয়া বা পা ব্যথা করা বা কতটা কি এইটার সম্বন্ধে কীরকম হয় উপসর্গ বা লক্ষণটা কীরকম হয় সে জানতো না প্রয়োজনীয় উপসর্গ যেটাতে সবাই বললে বিশ্বাস করবে একটা যে ছুটে আসবে সেই রকম সে সিমটমসগুলো জানতো না হাউ এভার হাউ এভার ইট সিম লাইক এ গুড চান্স কিন্তু এটা একটা খুবই ভালো একটা উপায় এটা একটা ভালো একটা উপায় কিন্তু স্কুল না যাওয়ার টম ফেল টু গ্রোনিং টম মানে এবারে গোঙাবে বাট হিজ ব্রাদার সিড স্লেপটন কিন্তু তার একটি ভাই ছিল যার নাম সিড সে কিন্তু ঘুমাচ্ছিল টম গ্রোন লাউডার টম গোঙাতে শুরু করে দিয়েছে অলরেডি এবং আস্তে আস্তে একটু গলা সাউন্ডটা বাড়াচ্ছে ঠিক আছে এগুলো সবই তো নাটক ঠিক আছে কিন্তু ও হচ্ছে একটু মানে আর একটু বাড়ছে মানে কাউকে না কাউকে তো বাহক হয়ে যেতে হবে আট পলির কাছে যে টমের খুব ব্যথা করছে পা ব্যথা করছে তো সেই জন্য তার জন্য সিটকে জাগানোটা খুব দরকার তো সেই জন্য সে আর একটু তার গলার আওয়াজ করে মানে গোঙাচ্ছে হি ফ্যান্সিড হি ফ্যান্সিড দ্যাট হি বিগেন টু ফিল পেন ইন টো ফ্যান্সিড দেখছো ফ্যান্সিড মানে কি মানে সে একটা কল্পনা করছে কল্পনা করছে যে তার পাটা পায়ের আঙুলগুলি ব্যথা করছে নো রেসপন্স কেম ফ্রম সিড কোনো রেসপন্স কিন্তু মানে কোনো উত্তরই সিডের কাছ থেকে আসছে না কারণ সিড ঘুমাচ্ছে আসবে কি করে টম দেন স্টার্টেড এ সাকসেসন অফ গ্রোনস টম তখন উচ্চ স্বরে আরও আস্তে আস্তে বাড়াতে বাড়তে বাড়তে লাগলো তার গঙ্গানিটা হাইভার সিড স্নোড অন কিন্তু সিড তো তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে 
টম বিকেম এক্সাইটেড টম তখন আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ছে যে আরে এ যদি না উঠে তাহলে কি হবে আমার স্কুল তো আমাকে যেতেই হবে তখন সে কি করলো হি সেট টম বলল সিট সিট অ্যান্ড সুখিন সিট সিট বলল এবং তাকে নাড়া দিতে লাগলো দিস কোর্স ওয়ার্ক ওয়েল মানে এই যে পদ্ধতিটা এই যে সিটকে নাড়া দিয়ে দিয়ে ঠেলে ঠেলে তাকে জাগানো এইটা খুব ভালো কাজ করলো चालीसम সিট তখন ঘুমে ঘর থেকে উঠে তখন তার বিরক্তই লাগছে একটু যে টম বলো টম বলো নো রেসপন্স কোনো উত্তর নেই হেয়ার টম টম হোয়াটস দ্য ম্যাটার টম টম তো তখন মানে নাটকের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানে সে তখন ব্যথা ট্যাথা নাটক করে তো সিটকে এখন জাগিয়ে তুলেছে এবারে নাটকটা আরও ভালোভাবে করতে হবে তবে সেটা বিশ্বাসযোগ্য মানে হবে সেই জন্য সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না যেন খুব পেট ব্যথা মানে আর পাচ্ছি না সেই জন্য কোনো উত্তর মানে কথা বলার শক্তি নেই এই ধরনের ব্যাপারটা একটা সিট সুখিম অ্যান্ড লুকড ইন হিজ ফেস অ্যাংসিয়াসলি সিট তখন সিটকে ও নাড়িয়ে তুলেছে এখন সিট ওকে নাড়াচ্ছে এবং অ্যান্ড লুকড ইন হিজ ফেস অ্যাংসিয়াসলি এবং টমের মুখের দিকে খুব উদ্বেগ মানে উদ্বেগজনকভাবে তাক তাকিয়ে আছে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে দেখছে টম মন ডাউট ও ডোন্ট সেট ডোন্ট সেক মি টম খুব আহত স্বরে বলল ও ডোন্ট আরে না না এরকম করো না সে ডোন্ট সেক মি আমাকে নাড়িও না হোয়াই হোয়াটস দ্য ম্যাটার টম আই মাস্ট কল আন্টি কেন কেন নাড়াবো না আমাকে অবশ্যই কাকিমাকে ডাকতে হবে নো নেভার এটা আস্তে আস্তে এটা চলে যাবে কেটে যাবে হয়তো ডোন্ট কল এনি বডি কাউকে ডাকাডাকি করো না বাট আই মাস্ট কিন্তু না আমাকে ডাকতেই হবে ডোন্ট গ্রন্স হো এভাবে গমিও না টম ইটস অফুল টম এটা খুবই ভয়ের একটা ব্যাপার হচ্ছে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন দিস হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন দিস হোয়ে তুমি কখন থেকে এই রকমই গঙ্গাচ্ছ আওয়ার্স আউচ ও ডোন্ট স্টিল সো সিড ইউ উইল কিল মি বলছে ও প্রায় ঘন্টা খানিক আউচ মানে আমার লাগছে ডোন্ট স্টিল সো সিড এইভাবে নড়িও না সিড ইউ কিল মি তুমি তো আমাকে মেরে ফেলবে দেখছি টম হোয়াই ডিডেন্ট ইউ ওয়েক মি সোনার টম তুমি কেন আমাকে আগে ডাকো নি ও টম ইউ আর ডাইং আর ইউ ও টম তুমি মরে যাবে না সত্যি তুমি যাবে না মরে ডোন্ট টম ও ডোন্ট না এরকম করো না টম এরকম করো না আই ফর গিভ এভরিবডি সিট টেল দেম সো দেখো এখানটায় কেমন মজা বলেছে যে সেই মারা যাওয়ার আগে যেমন আমরা বলি না যে হ্যাঁ আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম আমার কারোর কাছে কোনো আমার কমপ্লেন নেই কারো কাছে আমার কোনো অভিযোগ নেই সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম তো এইভাবে বলছে যে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম মাফ করে দিলাম সিট টেল দেম সো তাদেরকে বলে দিও সিট হ্যাড রাস টু কল হেল্প সিট তখন একদম দৌড়াচ্ছে ঠিক আছে মানে সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলে গেছে টমস ইমাজিনেশন ওয়াজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি বাই নাও অ্যান্ড হিজ গ্রোনস হ্যাড গ্যাদার্স এ জেনুইন টোন টমের এই যে ইমাজিনেশন এই যে কল্পনা করেছিল যে এই জিনিসটা ওয়াজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি বাই নাও এখন সেটা খুব সুন্দরভাবে কাজ করেছে এবং তার এই গোঙানি হ্যাড গ্যাদার্ড জেনুইন টোন একটা সত্যিকারের একটা ভয়ের পরিবেশ মানে সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে মেন ওয়াইল সিট ফ্লিউ ডাউন স্টেয়ার অ্যান্ড সেট ও আন্ট পলি কাম টমস ডাইং মিন ভাই ইতিমধ্যে সিট ফ্লিউ ডাউন স্টেয়ার ফ্লিউ মানে কি বলতো ফ্লিউ মানে তো হচ্ছে কি একদম দড়ি ঘড়ি নিচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এলো যেন মানে হলো উড়ে চলে এলো 
ঠিক আছে মানে কতটা দ্রুত গতিতে ওই যে টম বলছে আমি মরে যাচ্ছি আমি মরে যাচ্ছি পেট ব্যথায় তো সেই জন্য সে খুব তাড়াতাড়ি একদম সিঁড়ি দিয়ে নেমে উড়ে একবারে চলে এলো এবং পলি কাকিমাকে বললো কাম টম স্টাই কাকিমা এসো টম মরে যাচ্ছে কাকিমা বলছে ডাই মরে যাচ্ছে ইয়েস ডোন্ট ওয়েট কাম কুইক সিট বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ মরে যাচ্ছে তুমি আর অপেক্ষা করো না তাড়াতাড়ি উঠে এসো হোয়াট রাবিস আই ডোন্ট বিলিভ ইট কাকিমা খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন কি যা তা বকছ আমি এসব বিশ্বাস করি না সি ফ্লিউ আফ স্টেয়ার সেও খুব তড়ি ঘড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো উইথ সিড অ্যান্ড ম্যারি সিড এবং ম্যারি নামে তার যে আরও মানে সিডের সাথে সিট তো গেছিলো তাকে ডাকতে সিডের সাথে এলো এবং ম্যারির সাথেও এলো ম্যারি নামে একটি ঘরে একটি মহিলা বা একটা বালিকা ছিল টমস কাজিন এই যে ম্যারির যে ইয়ে টমের কি খুঁত তো বোন সেও এলো হার ফেস গ্রিউ পেল অ্যান্ড হার লিপস ট্রেম্বেল্ড তার কিন্তু মুখটা একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অ্যান্ড ট্রেম্বেল্ড এবং তার অ্যান্ড লিপস ট্রেম্বেল্ড এবং তার ঠোঁটটা কাঁপছে ভয়ে হোয়েন সি লিফ্ট দ্য বেড সাইড হি গ্যাস পাউট যখন সে তার বিছানার কাছে এসে পৌঁছালো যেন সে মানে গ্যাস পাউট মানে সে মানে হা হয়ে গেল বিস্ময় টম টম হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ ইউ টম টম কি হয়েছে তোমার ও আন্টি আই অ্যাম মানে আর কথা বলতে পারছে না এখানে লেখাটা দেখে বুঝতে পারছ মানে ও কাকিমা আই অ্যাম দিয়ে হাই ফ্রেন মানে আমি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ চাইল্ড কি হয়েছে বাছা তোমার এরকম করছো কেন মাই টো ইজ পেনিং ও কাকিমা আমার পায়ের আঙুল খুব ব্যথা করছে দ্য ওল্ড লেডি ফ্যাঙ্ক ইন টু এ চেয়ার দ্য বৃদ্ধ মহিলাটি দ্য ওল্ড লেডি মানে বৃদ্ধ মহিলাটি মানে ওই পলি কাকিমা ফ্যাঙ্ক ইন টু এ চেয়ার মানে ফ্যাঙ্ক মানে কি বলতো আমরা কি জানি ডুবে যাওয়া তাই তো ফ্যাঙ্ক এখানে কথার অর্থ একটা ইংলিশ ওয়ার্ডের আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি একটা ইংলিশ ওয়ার্ডের অনেক রকম মিনিং হয় ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা আমাদেরকে ক্যাচ করতে হবে ফ্যাঙ্ক ইন্টু এ চেয়ার মানে চেয়ারটার মধ্যে ডুবে গেলেন মানে এখানে বলতে চাইছেন ধপাস করে বসে গেলেন মানে এতটাই তিনি কথাটা শুনে হতাশ হয়েছেন যে সিট তার আগে ডাকতে গেল যে টম মরে যাচ্ছে আসো তাড়াতাড়ি কাক পলি কাকিমাও দৌড়ে দৌড়ে এলেন তারপরে যখন বলছে যে আমার পায়ের আঙুল ব্যথা করছে তখন মানে বৃদ্ধ মহিলাটি একদম চেয়ারে যেন ধপাস করে বসে পড়লেন সি লাভ এ লিটিল তিনি অল্প একটু হাসলেন দেন প্রায়ের এ লিটিল তারপরে একটু কাঁদলেন কাঁদলেন কেন বলো তো এই কারণে যে মানে একটা পজিটিভ দিক দিয়েও হতে পারে কান্না যে মানে এতটা আসার করে এতটা ভয় ভয় আসার করে হঠাৎ করে এসে যে ঠিক আছে পায়ের আঙুল ব্যথা করছে এটা শুনে কিছুটা আস্তে আস্তে হয়েও কাঁদলেন আবার কিছুটা কি মানে এত মানে দুষ্টমি করে পলি কাকিমার মাথা খারাপ করে রাখে সবসময় টম যে তার জন্য তিনি খানিকটা কেঁদে ফেললেন তো সে লাভ টে লিটেল দেন ক্রাইড এ লিটেল সে তিনি প্রথমে হাসলেন তারপরে একটু কেঁদে ফেললেন দেন সি সেট তারপরে তিনি বললেন টম হোয়াট এ শক ইউ ডিড গিভ মি বলছে টম দেন সি সেট তারপরে তিনি বললেন টম হোয়াট এ শক ইউ ডিড গিভ মি নাও শার্ট অফ দ্য নন সেন্স অ্যান্ড গেট আউট অ্যান্ড গেট আউট অফ দিস বলছেন টম কি কতটাই না তুমি আমাকে আঘাত দিয়ে দিলে নাও শার্ট অফ দ্য নন সেন্স এবার এই সমস্ত নাটক বন্ধ করো হ্যাঁ এই যে তুমি নাটক করছো মানে টম যে এই যে নাটক করছিল না যে এই আমি মরে যাচ্ছি শীতকে দিয়ে ডেকে পাঠালো তো বলছে এই সমস্ত বন্ধ করো অ্যান্ড গেট আউট অফ দিস এই সমস্ত সব নাটক তুমি তোমার বন্ধ করো দ্য গ্রোন ফিস্ট যে টম যে গোঙাত ছিল যে গোঙানির আওয়াজটা সেটা সিস্ট মানে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল সিস্ট মানে বন্ধ হয়ে যাওয়া দ্য টো পেন ভ্যানিস্ট সঙ্গে সঙ্গে কি হলো পায়ের আঙুলের যে ব্যথাটি সেটাও আস্তে আস্তে ভ্যানিশ মুছে গেল 
Tom felt a little foolish and said, Tom, एक तो माने नीचे के एक तो बोका बोका माने तार मने हुलो माने मो अनुभव कर लो आगे नीचे के बोका बोका क्या मैं एक तो धारा पड़े गए शब्द तो नीचे के एक तो माने क्या मैं एक तो बोका बोका हम लोग फील कोई ना जेटा हम लोग नाटक टक टॉम जी है तो वही नाटक टक कोर चिलो हटा कर धारा पड़े जेटे एक तो नी शेठा काउ के बुझते ना देवर जन्नू आई तो ओवर स्मार्ट वाने बैपट्टा हुए शेकी बोल लो ना आंट पॉली हाउ माय टूथ एक्स बोल जे वो पॉली का की माँ आमर दांत टक की बैठा कोर्चे द पेन इज मोर देन दैट इन माय टो बोल जे ये बैठा टा किंतु आमर वो पाये रंगुले बैठा चे ना ओने एक बेशी माने पाये � किंतु एको ना मर दांत टा की बैठा ही ना कोर्चे ऐ बारे तो अखोन पॉलीकास में बोल से योर टूथ इंडीड मुझे अच्छा अच्छा इंडीड माने कि अच्छा अच्छा अमरे जब उन बांग्ले बोली ना जे अच्छा ताई जब बोल से ओ तो मर दांत अच्छा ताई व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ मुझे अच्छा तुम्हारे दांते शते ब तो अकुन टॉम बोलते हैं वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स ऑफली बोलते हैं आमर एक तर दांत ना एक तो नॉर्ड बॉडी है गए थे एवं इटा खूब मने प्रचुंड बैठा कर चें ऑफली मने खूब बैठा कर चें प्रचुंड बैठा कर चें एक्स मने बैठा आमर जब मन बोली ना हेड एक्स मने माथा जानतूना अच्छा अच्छा ना डोंट बिगिन दैट ग्रोइंग अगेन अच्छा ठीक आचे माने पॉलिका की मैं भाई बोलती हूँ अच्छा अच्छा किंतु तुम ही आवार तुम्हारा बार ये गोंगा नहीं रहा वास्ते जाना शुरू करे दियो ना ओपन योर माउथ देखी तुम्हारा मुख टा खोलो ओपन योर माउथ अच्छा योर टूथ इज लूज माने माने आंट पॉली होच्छे देखे एक टा इंस्पेक्शन कोडे एक टा बोल लो जे अच्छा तुम्ही तुम्हारे मुख टा खोलो ठीक आचे ओपन योर माउथ योर टूथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट है तुम्हारे दांत टा अवश्य ही नोडे चे किंतु तुम्ही तार मेरी आमा के एक ता शूतो दाव सिल के शूतो दाव हाँ शूतो कौन काजी बाबूहार होगे दांत टाइ बेधे ओपरानो होगे ओपरानोर काजी बाबूहार होगे तो अकुन टॉम भय पे बोल चे टॉम सेट ओ प्लीज आंटी ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट दया करे ये ठीक ऊपरी होना आंटी इट डेफिनेट हार्ट एनी मोर मुझे इधर � जे उपरांत और कथा होलो ताहले तो अखुन आठतार किंतु आर बैठा कोर्च है ना प्लीज प्लीज आंटी आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल जे दया करो आंटी आमी आर किंतु बाड़ी ते थाक बोना स्कूल थे के किंतु आर बाड़ी ते थाक बोना शे जन ना आमी ऐसे कोम आर किचु कोर बोना दया करो आमा के आमर दांता � so all 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 this was because you wanted to stay home from school and go fishing. देखो इसने बोलते हैं जो ओ अच्छा तो हमारे इस हमोस्तो नाटक so all this was इस हमोस्तो की चु because you wanted to stay home कारण तुम ही बाड़ी के थकते जाओ from school school है ना ये तो ही बाड़ी के थकते जाओ and go fishing यार मास दूसरे जितने चाव मने स्कूली टाइम तो जी ओवर हुए जावे ओमनी तो मी ये टाव टा बाहना करे मास दूसरे चले जावे शे जन्नो टॉम टॉम आई लव यू सो मच टॉम टॉम आमी तो मके खूब भालो बाशी एंड यू ट्राई टू ब्रेक माय हार्ट इन एवरी वे विथ योर नॉटिनेस की बोल चुके हो पॉलीकास्मा बोल चुके � अमितों में के प्रचंड भालवाशी एवं 
প্রত্যেক বার তুমি কি করো না ইউ ট্রাই টু ব্রেক মাই হার্ট তুমি আমার মনটাকে ভেঙে দাও প্রত্যেক বার ইন এভরি ওয়ে উইথ ইয়োর নটিনেস তোমার এই দুষ্টুমি বিদ্যা তোমার এই বদমাইশি বিদ্যা দিয়ে প্রত্যেক বারে আমার মনটাকে কিন্তু তুমি ভেঙে দাও বাই দিস টাইম দ্য ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট ওয়াজ রেডি এই 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 যে যখন এই সমস্ত কথাবার্তা চলছিল টমের সাথে কলি কাকিমার সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট মানে তোমরা কখনো কি বলবো দাঁতের ডাক্তারের কাছে ডেন্টিস্টের কাছে গেলে কি বলো তো ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট থাকে ওদের দেখবে অনেক একটা দাঁত ওপরানোর একটা দেখবে যন্ত্র চিন্তার মতো একটা যন্ত্র একটা ইঞ্জেকশান তো থাকেই তারপরে তুলো থাকে এইগুলোকে বলে ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট কিন্তু একটা বয়সের পরে যখন নর্মালি বাচ্চাদের দাঁত ভাঙে তার জন্য তো কোনো ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্টের দরকার হয় না সেটার জন্য হাতই যথেষ্ট আর এখানে যেহেতু যেই যেই বাচ্চারা হাত দিয়ে তুলতে পারে না আমাদের ছোটবেলায় মারা কি করতো একটা সুতো দিয়ে বেঁধে দিত যে ওই সুতোটা ধরে ধরে দাঁতটাকে ফেলে দেয় তো সেই এখানে ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট বলতে সুতোটাকে বলা হয়েছে ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়লাম না যে ম্যারি গেট নিয়ে সিল্ক থ্রেড তো ম্যারি সেই সিল্ক থ্রেডটা নিয়ে হয়তো পৌঁছে গেছে ইন্সট্রুমেন্ট ওয়াজ রেডি একদম সুতোটা রেডি আছে The old lady fastened one end of the silk thread to Tom's tooth. Ki bol chhe? The old lady. Old lady mane? She? Kali ka ki ma? Fastened. Mane bedhe di len one end of the silk thread. Mane she shuto dar ekti ong show to Tom's tooth. Tom e dhati shate. And the other end to the bed post. E bong onno mani ekta shuto to dhuto pranto tha ke? একটা প্রান্ত টমের দাঁতের সাথে বেঁধে দিলেন এবং অন্যটা বেড পোস্টের সাথে বেড পোস্ট হচ্ছে কি বলতো বেড পোস্ট হচ্ছে আমাদের দেখবে ইয়েতে খাটের চারধারে দেখবে যেটা আমার একটা মানে ডান্ডার মতো থাকে দণ্ডর মতো ঠিক আছে ওগুলোকে বেড পোস্ট বলা হয় যেগুলো দিয়ে আমরা মশারি টশারি বাঁধি তো প্রত্যেকটা খাটে চারটি করে বেড পোস্ট থাকে তো সেই যে তার যে কোনো একটাতে মানে বেঁধে দিলেন পলি কাকিমা আর আরেকটা এ টমের দাঁতের সাথে তারপরে কি করলেন দেখো ভয়ঙ্কর রকমের সিস্টেম হচ্ছে এখানে দাঁত তোলা শি পুলড অ্যান্ড দ্য টুথ হ্যাং ড্যাংলিং বাই দ্য বেড পোস্ট বের বাধা তো হয়ে গেল একটা প্রান্ত টমের দাঁতের সাথে আরেকটা প্রান্ত বেড পোস্টের সাথে দিয়ে আন্ট পলি কি করলেন শি পুলড মানে একদম হ্যাঁচকা টান মারলেন তখন কি হলো না দাঁতটা ডান্ডা গুলো থাকে সেই ডান্ডা গুলোর এক ধার দিয়ে দুল ছিল দাঁতটা একদম টম নাও হ্যাড এ গ্যাপ ইন হিজ আপার রো অফ টমের এখন কি হয়েছে না টম নাও হ্যাড এ গ্যাপ সামনের দাঁতটা যদি কারো পড়ে যায় একটা তো ফাঁকা শূন্য স্থান তো একটা হবে হ্যাড এ গ্যাপ ইন হিজ আপার রো অফ টিথ হ্যাঁ তার ওপরের পাটির দাঁতে একটা বেশ শূন্য স্থানে সৃষ্টি হয়েছে দিস এনাবেল্ড হিম টু স্মাইল ইন এ নিউ অ্যান্ড অ্যাডমিরেবল ওয়ে এই যে এই যে ফাঁকা দাঁতটি হয়েছে এই ফাঁকা দাঁতটি তাকে সক্ষম করছে এনাবল মানে সক্ষম করা টু স্মাইল হাসতে কিভাবে না ইন এ নিউ একটা নতুন মানে বেশ একটা অন্যরকমভাবে একটা নতুনভাবে অ্যান্ড অ্যাডমিরেবল ওয়ে অ্যাডমিরেবল ওয়ে মানে অ্যাডমায়ার করা মানে কি বলতো মানে একটা কারো প্রশংসা করা মানে একটা সম্মান করা ঠিক আছে তো একটা অ্যাডমিরেবল ওয়ে মানে এখানে তো টম একটা খুব দুষ্টু ছেলে তো সে তো সবসময় তার নটিনেস নিয়ে পলি কাকিমাকে সবসময় অস্থির করে তো অ্যাডমিরেবল ওয়ে মানে খুব সম্মানজনকভাবে তাকে হাসতে সাহায্য করছে কিন্তু এখানে মার্ক টোয়াইন ঠিক তার উল্টোটা বলছে যেহেতু টম দুষ্টু ছেলে টম মিথ্যে কথা বলে বাহানা করে তো সেই তার হাসিটা বেশ সেই সম্মানজনকের ঠিক উল্টোটা তাকে হাসতে সাহায্য করছে ঠিক আছে মানে তার আপার আপার টিথের মানে সামনের পার্টির যে দাঁতটা একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে 
সেই গ্যাপটি তাকে সাহায্য করছে একটি নতুন এবং একটি বেশ সম্মানজনকভাবে হাসতে ঠিক আছে এটা একটু বিদ্রুপ করে টমকে বলা হয়েছে টমের নটিনেসটাকে আরো বেশি ফোকাস করা হয়েছে এখানে দেখবে না কেমন ফানি লাগে না যদি একটা কোনো বাচ্চার যদি সামনের পাটির দাঁত পড়ে গেলে দেখবে অনেক বয়স্করা বাচ্চাকে লাগায় যে এই তোকে কি সুন্দর লাগছে রে তো দাঁতটা পড়ে গেছে তার মানে কি তাকে সুন্দর লাগছে সুন্দর লাগছে না তাকে একটু অড লাগছে অকার্ড লাগছে দেখতে তো সেই ব্যাপারটা এখানে মার্ক টয়েন বলতে চেয়েছে আচ্ছা আজকে আমরা টম লোসেস এর টুথটা শেষ করলাম আশা করি আমি ভালো মানে বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে ভালো বোঝাতে পেরেছি না খারাপ বোঝাতে পেরেছি তোমরাই বলবে